kwa makini Yesu tulie na ye Anatosha kwa lulote Na anafanya kwa mipango Sikiliza kwa makini Sikiliza kwa makini Sikiliza kwa makini kwa lulote na anafanya kwa mipango anafanya kwa mipango usifanye lolote mama usifanye lolote yele apo masipo kusikia nono apo sauti ya mungu sauti ya mungu ikisema na wewe usifanye lolote we mpendo usifanye lolote apo masipo kusikia yele apo Sauti ya mungu Ikisema na we Usikini, 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 usikini Igele, gele kwa yesu Sauti ya mu 
Kulenje, Kulenje.
wale kulia na kushoto mwambie changamka toko kanisani mwambie toko kanisani mwambie jifarakanishe na uchovu sawa niongezee neno hili moja kwenye yale lokufundisha Jumapili iliyopita kwa bahati mbaya kuna ambao hata ukumbuki kabisa nilikuwa nafundisha nini lakini ni safari ndefu iliyokuwa ikifocus kwenye kwa nini uhakikishe mtoto wako anamcha Mungu. Don't forget that. That is our point of departure. That is where we started from. Kwa nini usiridhike kabisa mtoto wako kutotaka ibada? Na kwa nini iwe ni ibada kwa utaratibu na kwa mfumo. Si umetoka kufundishwa hapa Mungu ni Mungu wa utaratibu kama jeshi. Kwa hiyo kuna wengine aliwaweka waitwe waluteri. Wamtumikie kama waluteri kwa misingi inayoitwa identity ya kiluteri. Kwa namna ya kiluteri. Wengine namna ile, wengine ile, wengine ile, wengine ile. Lakini mwisho wa siku wote wanamtumikia na kumtukuza ikifika siku kipande au kiraka cha waluteri kimeota majani kwa kuwa hakuna mtu anayepa attend Mungu atawa hold accountable waluteri that is about uzao kuelekeza uzao kulea kulea na kuelekeza na hii inamaanisha kuzaa hakujakamilika kabisa kama ajenda ya kuwalea watoto kwa kadiri ya misingi ya imani tuliyoipokea kwa sababu kuna imani tuliyopokea imani tuliyopokea ndio tuliyofundishwa imani tuliyofundishwa ndio tunayoijua imani tusiyoijua hatuijui wale ambao saa hii watoto wenu wametapakaa mitaani si wapi you are wrong you are wrong call me anything think of anything about me lakini nakwambia as an authority about that you are very 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 and very wrong sasa baada ya kupita huko kote tukaangalia Mungu ameahidi nini tumetoka kufundishwa tu hapa ni Mungu wa maagano na akisema neno habalishi anasimama na neno vizazi baada ya vizazi yeye ni mwenye kuliangalia neno mbingu na nchi zitapita kwa jumapili iliyopita nikakwambia kitu kinachoitwa naye alipopaa aliteka mateka alipomaliza kuteka mateka akafanya nini akagawa vipawa kwa wana alipopaa mbinguni akateka mateka alipomaliza kuteka mateka akagawa vipawa niliongea sana hiyo jumapili people nikasema ni vizuri pia unaposimama na jambo uwe unaelewa kwa nini ni lazima usimame na unachosimama nalo kwa mfano ninaposema ni lazima umlee mtoto kiroho sio kungangana tu na tuition ni ili nini kwa sababu kuna mahali tuition zinakwama kiroho kina take over kama kiroho hakikuwa instill instilled inamaanisha kwamba yule mtoto anakwama ndio maana dunia imejaa watu waliokuwa na A ya kila kitu darasani lakini kwenye maisha wana zero ya kila kitu kwa sababu biblia inasema kumcha bwana ndio chanzo cha maarifa sio A ndio chanzo cha maarifa A as such ni kibwagizo tu inakuwa na maana kabisa kama A ya kumcha bwana imetangulia kuwepo inaeleweka hapo people sasa nikasema miongoni mwa vingi Biblia inaposema wote wafanyayo hayo ya kumcha bwana wana akili njema akili njema ni katika the choices katika kufanya 
uchaguzi mbalimbali katika maisha you see life is informed by decision making kila hatua ya maisha yako itakulazimu ufanye uamuzi fulani kila hatua itakulazimu ufanye uamuzi fulani shida ya kila uamuzi haufutiki utakufuata all your life every decision you make or whatever decision you have once made is following you behind kwa hiyo kufanya maamuzi ni kitu kinachodai akili njema isiyopatikana darasani inayopatikana kumcha Mungu ili pasiwe na uwezekano wowote wa maamuzi yaletayo majuto nani ya uzao wa Kristo inaeleweka kanisa sasa nikasema kule kumcha Mungu kumbuka nimetangulia kusema kuna tofauti ya kumcha Mungu na kufanya nini na kumabudu Mungu kumabudu Mungu kupo kwa kila mahali tu watu wanabudu tu siku hizi mpaka kuna ibada zinaitwa za hoya hoya mmewahi kusikia ibada ya hoya hoya mimi niliambiwa nilishangaa He, tu, tu, mahali tupo tena kwenye platform ya kibada alafu uh, katika mazungumzo tu yasiyo rasmi uh, moja akasema ah, unajua siku hizi tukiambiwa tu kuna mtumishi mahali fulani huwa tunaalikana hoya 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 twende hoya hoya kwa hiyo akasema akaniambia mchungaji kwani wewe hujasikia siku hizi kuna ibada za hoya hoya Haleluya. Peso makofi mengine mazuri. So nikasema kumcha Mungu kukianza kuscale up. Sikiliza. Kumcha Mungu which actually means the fear kumcha Mungu ni hofu. Hofu ni ule uwezo ndani ya mtu unaomwekea mtu mipaka. I cannot do this. I can't. Hii siwezi kufanya. Kwa nini? Ni kama Yusufu anasema, nitamtendaje Mungu uovu mkuu namna hii? Alikuwa na yani everything, kila kitu kingemsupport. Kwanza angesema nimebakwa na kila mtu angefanya nini angemwelewa akahiari sikiliza akahiari afe koliko kumtenda Mungu dhambi because of mcheni bwana fear the lord not worship the lord and i insist wana ambiwa mcheni bwana biblia inasema mcheni bwana enyi watakatifu in the first place hao watu ni watakatifu wake tayari kinacho miss sio nia ya ibada sio ibada yenyewe kinachopunguka ni agenda ya nimemwabudu Mungu na mwabudu Mungu nimemtumainia Mungu lakini hiki na hiki na hiki na hiki na hiki sifanye. Utapoteza kazi. Hofu ya Mungu inasema ni bora kufa bila kazi kuliko kazi na huu na hii. Si unajua wakati mwingine maeneo kazini watu wengi wanajengewa mazingira shuruti. Wakati mwingine unaweza kujengewa shuruti ya kupindisha mambo na mamlaka ile kuweka hata sio individual an institution that has put you in a place can compel you to a state of bending the principles unaelewa hofu ya Mungu inasema hapana na unakuta mtu unajua sasa sikiliza ngweni unajua kuna kitu cha ajabu hivi unajua tunaishi ndani ya kanisa ambapo unakuta mtu kila upande amezungukwa na kitu fulani cha kupiga kila yani from left to right amezungukwa na kitu fulani cha question marks but these people are worshipers hawa ni wacha i mean hawa ni watu wa ibada kinachopunguka 
ni kumcha Mungu. Kwa Biblia nasema mmesha kuwa watakatifu wake sawa lakini anasema ongezeni kitu kitu gani? Mcheni Bwana enyi watakatifu wake. Imeeleweka hiyo imeeleweka nimalizia kitu ncho kile ambacho sijakianza nilia na malizia kitu sijaanza ni kawaida ni watu wachache tu wanaweza hiyo kitu ambacho sijaanza ni nimesema hivi nimesema hivi uzao wako uzao wako uzao una vingi ambavyo we una vya maana sio mimi nasema biblia inasema anainua kizazi anainua utukufu kwenda utu, kuna vitu very unique in you but even better stuff andania watoto wako jani ya leo we ni wa kipekee huko duniani una mchango wako upeke wako umewekwa ndani yako na Mungu wako lakini ukifuatilia maisha ya Isaka in some way yalikuwa bora kuliko ya Ibrahim ukija maisha ya Yakobo yalikuwa bora kuliko ya Isaka ukienda mbele maisha ya Yuda yalikuwa bora kuliko kuna namna ambapo kuna kitu fulani cha ziada katika mwendelezo wa vizazi lakini saa hii mimi ninavyoongea nisikilize saa hii mimi ninavyoongea kinachotokea ni wazazi wanazika watoto saa hii ninavyoongea kinachotokea kanisani ni wako wazazi watoto hawapo saa hii ninachoongea ni wazazi ndio wanawapa watoto handouts saa hii wazazi wengi wanawapa watoto hela ya kujikimu saa hii wazazi badala ya walelewe na watoto wao ni wao wanalelewa watoto wao watoto ulikuwa mlezi wa watoto wako leo ni mlezi wa wajukuu kwa shuruti sio kwa kupenda lakini kanuni ya kiroho kama wewe umeweza kununua gari la kuunga unga hilo la kuchomea chomea kuna siku mtoto wako atakuletea kejeli atakuja kuambia baba hii na yenyewe inaitwa nini gari aa baba wewe hujawahi kujua gari ikiwa zero kilomita inafananaje yani kutoa gari kwenye makaratasi hebu sasa njoo toa nuksi usije ukafa hujawahi kutoa gari kwenye makaratasi lakini na kwa na aionyo na kuonya na kuazima tu ni mtoto wako huyo kama wewe umeweza kuunga unga lililotumika mara tano nani ya uzao wako Mungu ameweka kipawa cha mtoto kununua gari ya zero kilomita lakini atakupa heshima kwamba wewe utaitoa makaratasi but inawezekana tu pale panapokuwa na jambo linaloitwa mcheni Bwana Imeeleweka hapo Peso makofi kama umeelewa hapo Sasa Jambo la pili la tatu na maliza Yakizidi matatu itabidi niende kwenye la tano Omba Mungu yaishie kwenye tatu Jambo la pili nikasema sasa Embu jua Dynamics za utendaji wa kimungu ndani ya vizazi vya wanadamu wa mchao Nikasema Mungu anatenda kazi kupitia karama karama ziko tisa Ni za Roho Mtakatifu na ukimesa Roho Mtakatifu anangoa karama ndani ya mtu Nikasema lakini Mungu anatenda kazi sana kupitia vipawa they are countless vipawa vina hesabu unaweza kushangaa kabisa kwamba kuna vipawa vingine mpaka unasema hivi kweli Mungu hachunguziki kabisa akili yake iko juu mno lakini cha ajabu kabisa ukitafakari vizuri kuhusu vipawa kadhalika 
jamii ya wanadamu haiwezi kuendelea bila Mungu kuhusika. Haitakai tokee. Okay. Mkitaka kuona ustawi wowote wa aina yoyote in a positive sense lazima Mungu ahusike. Lakini Mungu hawezi kuja ashike kalamu au asijue afanye nini. Atatumia mtu ambamo ndani mwake ameweka kipawa. Kwa hiyo kwenye vipawa nisikilize kwenye vipawa kuna vingi haielezeki Mimi mwenyewe ninayoongea ninaishi kushangaa namna ya utendaji wa Mungu Lakini nataka ujue ni ndani ya mwili ni ndani ya mwili Huko ndani ya mwili wa mtu ndiko alikoficha vitu ameficha vitu ndani ya mwili Ndiyo maana baadaye kwenye wakorinto ngapi akasema mili yenu ni hekalu la Mungu weka hapo mili yenu ni hekalu la Mungu sio hivyo tu haraka niwekewe mistari kabla hajafika ule muda akasema mtu akiharibu mwili Mungu ataharibu mtu Sasa nikasema vipawa as such vinaweza vikawa katika moyo wa mtu au vikawa katika mwili wa mtu Kwa nini maisha yana sura zote mbili sura ya ndani na sura ya nje Mungu anapotaka kufanya kitu katika sura ya nje ya maisha ya wanadamu anatumia kipawa kilicho katika mwili wa watu au mtu Mungu akitaka kuaddress vitu vilivyoko ndani anatumia kipawa kilichoko katika moyo au nafsi ya mtu Tatumia mfano Natumia mfano au mifano Mfano wa kwanza ni vipawa katika nafsi. Huyu jamaa yeye yeah, akilala anaona kila kitu. Na kila atakachoona kitatokea kwa kadiri alivyoona kwenye kwenye usingizi wake. Mwili unakuwa umelala. Nafsi iko kazini. Inaonyeshwa picha nzima. Ya nini kitatokea na kitatokeaje? Kinachomfanya tumelala wote lakini huyu ndo anaamka na habari nzima na sio yule wala yule wala yule wala yule ni utendaji wa kipawa katika nafsi. Kwa nini ni kwa nini sio katika mwili? Mwili ulikuwa umelala. Inaeleweka hapo pipo? Kwa hiyo kuna vitu vingi kwenye nafsi za watu Mungu anataka kuvi unlock lakini kiwango cha uchaji sio ibada uchaji yani kama ni battery ina sita na inatakiwa iwe na mia. uweze kutumia bet simu ambayo battery yake inasoma sita. angalau hata ingekuwa 30 hapo imeeleweka jambo la pili Nikasema kuna vipawa katika mwili ni ajabu na hatari. Ana katikati ya wiki wakati nafundisha nilikuwa nafunga ibada mwishoni kabisa alafu roho Mungu akasema na moyo wangu kwamba kuna mtu ameelegea kiuno. Kiuno hichi kimepigwa. Na kiuno chake huwa kinalegezwa from time to time wakati nimeshaambia watu chukua sadaka wao wameshika sadaka mimi nimekaa hapa naendelea kusikiliza huo mchapo huko ndani nikajiuliza ni mawazo yangu hii ni taarifa ya roho mtakatifu baadaye nikajithibitisha kwamba hapana ni kitu naambiwa nikasema kuna mtu ambaye mara kwa mara hapa kwenye nyonga kuna uma kuna legea mpaka na buruza mguu Lakini ni kitu kinatokea pap na kutoweka pap. Kwa hiyo hashuliki nacho kwa sababu 
is insignificant ni kitu hakina madhara kimeshatokea mara nyingi kwani hata wewe kwenye mwili wako siku na vingine vinatokea tu alafu vina vinapotea tu e, mara nyingi tu mbona hapa mbele mimi nimeshasimamisha watu wengi tu mnakumbuka kuna mmoja kuna siku nilimsimamisha siku nafundisha ni kwa nini unakuta mtu mahali fulani kwenye mwili wako panacheza wengine mdomo wengine jicho wengine nyama ya mwili mahali fulani alafu mmoja akasema yeye anacheza kalio nani anakumbuka e, unaona watu wote ni mashahidi nikamuuliza linakuwa linacheza vipi akasema linacheza kiasi kwamba kama amesimama kwenye daladala na kuna mtu nyuma yake lazima atahoji nini kinaendelea yani linacheza kabisa ngoma la ni kalio moja sio yote mawili hapo ni binti ni kalio moja yani linacheza kama vile ngoma tu 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 eh lakini hajawahi kushuhulika na hiyo kwa sababu linacheza alafu linaacha na of course utaenda kwa daktari useme kalio langu linacheza inawezekana si haiwezekani kwa hiyo hata hii inayokwambia nilokutana nayo katikati ya wiki inafanana tu hivyo nyonga zake zina dhofika zinalegea zina dhofika labda ndani ya sekunde kadhaa zimekaa sawa sasa mimi nikawa naambiwa Mungu ameweka kipawa ndani ya huyu mtu kipawa cha ajabu sana kazi ya vipawa ni kuwaweka watu mahali Mungu anataka wawe ili wakiwa mahali Mungu anataka wawe Mungu aweze kuwatumia na yeye atukuzwe na wao wafurahi furaha yao ipate kuwa timilifu sikiliza hii ilikuwa kituko sana na kama pasinge kuwa na ishara ya nje watu wangeweza kusema sikiliza bwana yani kusinge kuwa na udhihirisho wa ishara ya nje watu wangeweza kusema nimetengeneza habari nini kinatokea mimi napewa picha napewa picha ya kundi la watu wamekaa alafu huyu amewekwa na Mungu ili kupitia kipawa kilicho ndani yake kinachotenda kazi kwa vitu viwili kinywa kinatamka alafu action yani amekaa na wenzake hivi alafu katikati ya wenzake alioka nao kuna ambao hawasogei au havisogei au vimekwama labda wameajiriwa wote lakini huyu hapandi cheo wataajiriwa watapanda atawafundisha kazi watapanda atawaajiri yeye mwenyewe lakini watapanda hawezi yeye kupanda paka mtu fulani atumiwe na Mungu kumngoa mahali alipo Mungu anapoenda kutumia mtu kumngoa huyo hapa anatumia kipawa au anaweza kutumia karama lakini anatumia kipawa sasa nikapewa picha ya hicho kipawa kinavyotenda kazi. Anawaambia tu ah tendeni bana. Akisha sema tendeni bana. Akaanza kuondoka yeye katikati ya lile kundi yule aliyekwama kwenye ulimwengu wa roho anavuka. Hakufanya maombi, hakufanya ibada, hakutoa sadaka, alisema tu ah tendeni inatosha bana. Tuondoke tendeni anapotamka na kuchukua hatua kwa ule mguu tayari kuna mtu anavuka kila inapokuwa siku ya kuvusha mtu saa ile ya kuvusha mtu ye mguu nauma unaelewa okay nikasema hivi Nikajifunza kitu cha kipekee. Wengine Mungu ameweka kitu kinachoitwa kipawa cha akili. Hii ni akili yenye ziada juu yake. Hii ni akili ambayo mtu anaona yale ambayo tunayaona lakini 
anaona zaidi ya tunavyoona wakati roho mtakatifu anasema na moyo wangu akaniambia uwezo wa research work so these are technical people not just yani ile kipawa cha akili kinamfanya huyu mtu lazima awe msomi lazima apite kwenye ranks za academics kwa nini kwa sababu kushauri kwake ni mshauri huyu kushauri kwake lazima kuzaliwe na maarifa yaliyokusanywa na maarifa yaliyotafutwa kwa namna ya kiroho kama ni darasani tutakao wote kama yani tofauti ya yeye na mwingine ni kwamba anakuwa insightful insight ana uwezo wa kusi in life issues akitoa mawazo yake yanakuwa sio mawazo yanakuwa ni maarifa wakati wengine wakitoa mawazo yanakuwa mawazo na yanapingwa na mawazo mengine na yanachujwa na mawazo mengine lakini yeye atakachosema hata mngejitahidi kukichuja hakichujiki au hakichujuki ni kipawa kinaanza kutenda kazi ndani ya uzao wa watu wa Mungu pale ambapo the fear of the lord has gone to its level unaelewa kwa nini lazima watoto wa mabudu Mungu you are not connecting yani na ni mimi napata joto bila moto si ndio eh and you are wrong kwa hiyo ukija kwenye maisha unakuta hivyo vitu vinaitwa vipawa ni vingi na ndani ya kanisa kanisa asach ni kama bustani ambayo jamii ya wasiomjua Mungu wa Wakristo wanapaswa kwenda kuulizia eti nyinyi mnafanyaje ndani ya nchi kama hii ungetarajia kila position sensitive awekwe mcha Mungu kwa nini ndani yake ndani ya wacha Mungu kuna hao wenye vipawa vya akili vya ushauri vya kuona vya kutafiti vya kuelewa imeeleweka acha vipawa kama kuimba sijui kucheza sijui yani hivyo viko kila mahali unaongelea juu ya hayo yote kuna vitu fulani very unique lakini viko ndani ya uzao lakini kwa nini havisogezi watu kwa sababu uzao una drift off amini wewe believe biblia inasema unjeni muone hakuwa bwana yu mwema usiweke tumaini lako kwa mtoto mwenye akili nyingi weka tumaini lako kwa mtoto mwenye akili nyingi sawa lakini mcha Mungu trust me mtoto anaweza akawa hana uwezo akiivo darasani kama ni mcha Mungu atakushangaza siku fulani mimi naangaliaga unauliza mbona mtoto haji kipeimara mzazi anakuambia ana tuition ana tuition uchelewi tuition number 1 inayo unlock the divine investments in individuals should be kumcha mungu if that falls in place the rest will fall in place naturally hiyo kikama halipake kingine chochote chochote kitakaa mahali pake kama kuna kitu cha kuchunga cha kutafuta cha kulinda kwa nini kwa sababu kwa sababu niliwaeleza Jumapili kwamba mimi maisha yangu si Jumapili longea hapa mimi maisha yangu yametanguliwa na vilio vingi vya furaha kwenye maisha ya watu wengi sana but kama kulikuwa na self hate self reproach and total loss of self esteem kama kuna kuto kujithamini kuto kujiamini kuto kujielewa kuto kujiona kwamba kuna chamno katika mimi 
Basi mimi nilikuwa hivyo. Nini sasa? Mastai hana miaka mingi mbele. Lakini wahitaji wanaohitaji intervention ya Mungu kwenye ndoa, kwenye uzao, kwenye nini? Wataendelea kuwepo. Lazima pawe na mastai wa kesho. Huyu atakapokuwa hayupo. Yupo. Kinachotakiwa ni ku unlock kile kipawa cha ukuhani ndani ya kitakacho unlock ni kumcha Mungu. Hii sikiliza. Hii inakulazimisha uogope watu, uheshimu watu, restrain yourself. Jiweke mipaka kuhusu watu. Jiweke chukua mic. Jiweke mipaka kuhusu watu. Na hata ukishazaa mtoto, sema nimezaa mtu. Ni mtoto saa hii mkononi mwako. Kesho ni kitu kingine. Cha kutafuta ni kimoja tu. Asiondoke kwenye njia ya msalaba. Hakuna mzazi ambaye hana surprise kutoka kwa Bwana. Surprises kutoka kwa Bwana zinapitia kwa watoto. Imelala humo ndani. Hutaijua. Mpaka siku itakapoanza kufanya kazi. Eti uongo si kweli? Sasa na kuhakikishia mimi machoni pa mama yangu nadhani miongoni mwa watoto wake wadhaifu kama mamangu anapiga kura mtoto ambaye atakuwa na kura ya mwisho ni mimi hiyo nafahamu lakini leo nisikiliza vizuri lakini leo nasimama mbele yake na mbele yako mama yangu yule lele ni za vivyo hivyo na kuhakikishia ndani ya watoto wako kuna vya kushangaza kwa sababu Najua pia na mama yangu anashangaa. Mtazamo aliokuwa nao sio mtazamo alionao. Hata kwa mtoto ambaye mtazamo wako ni hafifu, unaweza ukashangaa. Ikiwa tu utamsukumiza kanisani, msukumize kanisani, aende kanisani. Amtafute Mungu, aende ibadani, msukumize huko. A day will come, you will be surprised. Yes. Inaeleweka. Sawa. So. Sema atakuwa atakuwa nishangae mimi mwenyewe najishangaa. Yeye ataachaje kunishangaa. Kayo tutakwenda kumsihi Mungu tena. Kuna ambavyo vimeumbwa ndani ya mtu vitende kazi muda fulani. Ule muda ukipita hakitaonekana tena. Vina expire. Yaelewa? Kuna ambavyo vina expiry time kisipotumika kabla ya ule muda wa kuexpire muda ukafika hakitatumika tena kuna ambavyo kwenye ibada ya leo lazima viamke lazima viamke yani lazima namaanisha hivi visipoanza na ibada ya leo vita expire ni hasara kubwa kitu cha Mungu kike expire ndani ya watu ambao wako hai viko ambavyo leo vita kuwa activated there will be an activation process in this service today and you see who is going to be doing that the spirit of the lord himself ndio agenda ya ibada sio kufufua vilivyokufa Vilivyo kufa vitafufuliwa ndiyo. Lakini kuna ambavyo viko hai. Na muda wa venye kuanza kutenda kazi umefika. Lakini kuna ule utepe haujakatwa. Kwa sababu.
kuna kipimo fulani cha hofu ya Mungu hakijafika mahali pake. Tunapeleka toba mbele za Mungu ili na msaada wa kuleta hofu ya Mungu ndani ya mtu wa Mungu utoke kwa Mungu. Alafu kisha kuwepo kile kinachotakiwa sasa kianze kuwa active. Kiweze kuwa activated. Uko tayari? Safi. Kama uko tayari na huna maswali fanya kwa ndani. Sema e Bwana. Hakika kwa wingi wa rehema kwa wingi wa fadhili na uaminifu mkuu umeweka uzao katikati ya K K K T kimara na ndani ya uzao ulipopaa ukateka mateka uliachilia vipawa sema e Bwana Asante kwa ajili ya kipawa cha akili Sema Yesu Asante kwa ajili ya kipawa cha akili na kushauri na kuinua maarifa yanayoleta hatua kwenye ustawi wa wanadamu ndani ya Tanzania na wengine hata nje ya mipaka ya Tanzania Asante kwa kipawa cha akili kwa ajili ya mfumo wa afya mfumo wa elimu kilimo biashara na hata kiroho ustawi wa jamii kila kona umeamuru maarifa kupitia vipawa ulivyoweka ndani ya watu kwa ajili ya kipawa cha elimu umeasisi na kuamuru na kuelekeza kwamba mwenye hicho kipawa awe msomi ni majira yao ni majira yao ya kuanza kutumika katika hicho kipawa katika jina la Yesu sema e bwana uchawi na uganga havitatenda kazi tena juu ya hichi kipawa baada ya jumapili ya leo uchawi na uganga uchawi uganga uchawi uganga mauti kuzimu mauti kuzimu Giza uharibifu hutatenda kazi tena juu ya hiki kipawa kwa kuwa ni pando alilolipanda baba halitangolewa ila kila pando asilolipanda ndilo litangolewa sema kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amina na amina na amina ili kuisha kuwa kwa jina la Yesu kwa jina ongeza makofi ongeza makofi ongeza makofi ongeza makofi mengine okay peka mkono wako kwenye utosi huwezi kujua nani lakini sasa fumba macho natamka tu maneno chache ya imani Baba uli hai mwenye mkono wa vita mkono uliomvusha Joshua alipozongwa na Wafilisti na Wakanaani chini ya Yabini na Sisera Ule mkono wako ujabalika mkono hodari wa Bwana uingie vitani kwa ajili ya kipawa cha akili ndani ya kanisa kilichomezwa na kutwezwa na kuchafuliwa na kunajisiwa fufua kazi yako 
katikati ya miaka ndani ya watu wako wengine bado ni watoto wadogo wengine ni vijana wengine ni watu wazima sana kwa umri lakini wako ambao kipawa kipo ndani ya majira yake ya kuanza kutumika kupitia ibada hii neno nalo kusihi kwa rehema yako ni hili e Mungu ruhusu damu ya Yesu iondoe kifuniko iondoe minyororo iliyofunga hicho kipawa iondoe pingu za kuzimu iondoe matamko ya kichawi naomba chini ya damu ya Yesu ibebe kile kilichoibwa na kungolewa kilipongolewa kikaondoka na kipawa saa hii hakipo mahali pake naomba damu ya Yesu ibebe hicho na kukirudisha mahali pake kitazame kipawa cha akili ili nuru ya maarifa ipate kuangaza ndani ya ushirika huu na baadaye kanisa hili na nchi hii nuru ya maarifa itazame kipawa cha akili ili watoto wetu wasiwe mikia wapende kusoma wapende elimu wawe na maarifa na maono makubwa waanzishe viwanda biashara zilizo kuu maendeleo yaliyo makuu watafutwe na taasisi na mamlaka za kitaifa na za kimataifa ili wakashauri huko rikanda raba shakasa risikikaka katika jina la Yesu kila wingi wa neema uliotwezwa na kushushwa na kufutwa na kufanywa kituko wivu wa Bwana uingie vitani wivu wa moyo wako ukafanye kisasi nimetamka maneno haya e Bwana katika jina lako kuu lipitalo majina yote ni jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu kwa ajili ya hili jina lako kumbuka sasa kipawa cha akili kumbuka msomi kumbuka mtafiti kumbuka mshauri wa kielimu kumbuka watu wazalisha maarifa katikati ya jamii yes tulia kimya na hesabu kimya kimya hesabu yangu itafika saba na hao watu watatolewa hapo walikokalishwa na shetani tulia kimya tu moja kwa jina la Yesu kutolewa watatolewa mbele watatolewa aje sijui ila watatolewa kwa jina la Yesu tatu kipawa cha akili mshipa yafahamu mshipa yafahamu ne na 